இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃப்ரைடே வீக்கெண்டு வ்ளாக் தான் அது மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட்டாகவும் ஒரு குக்கிங் ஸ்பெஷலாகவும் இருக்கட்டுங்கிறக்காக தான் இந்த வ்ளாகு மார்னிங்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ என் ஹஸ்பண்டும் பையனும் இன்னும் தூங்கிட்டே இருக்காங்க நான் மட்டும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சீக்கிரம் தூக்கு தெளிஞ்சிருச்சுங்க டீ காஃபி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமே வந்துருச்சுங்க நான் வந்து சட்னி அரைச்சிட்டேன் ஸோ என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மல்லி சட்னியும் தேங்காய் சட்னியும் மறைச்சிருக்கேங்க மல்லி சட்னி மட்டும்தான் பிளானு என் பையனுக்கு மல்லி சட்னி சுத்தமாக பிடிக்காதுங்க தேங்காய் சட்னி மட்டும்தான் பிடிக்கும் ஸோ அதுவும் கூட சேர்ந்து அரைச்சாச்சு என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பையனுக்கும் தோசை ஊற்ற போகிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளாக வந்துட்டு ட்ரிப்பு அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு இருந்ததுனால கரெக்டாக இது ஒரு ரெண்டு நாளாகவே ஊறிட்டுருக்குங்க இந்த கம்பு சரி ஓகே மொளை கட்டியெல்லாம் ஏதோ பண்ணிக்கலான்ட்டு இன்றைக்கி லஞ்சும் வந்து நான்வெஜ் தான் எப்படி வந்து இந்த கம்பு சாப்பாடு உள்ளே போகவே போகாது சரி ஓகே எப்படி வந்து வேக வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட வேண்டியதாங்க நாளைக்கு மதியம் மாதிரி சூப்பராக கரைச்சி குடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா நாளைக்கு லீவ் தான் இது வந்து எப்படி முளை கட்டுறதுன்னு லாஸ்ட் ஒரு பிளாகில் காமிச்சிருந்தேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேங்க ஒரு டே நான் மினிமம் வந்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா மினிமம் டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல துணி நான் இப்போ ஒரு கட்சி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா கிச்சன் டவல் அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு நல்ல கப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்லை பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த அளவு முளைக்கட்டி வந்திருக்கும் இந்த என்னோடய டேபிள் வந்து எப்படி செட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு முடியாது ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்து செட் பண்ணி போட்டுட்டேன் அப்போ லீவ்னால் அப்படின்னால வீடு கச்ச கச்ச கச்சின்னு இருக்கிறதுனால வந்து அன்றைக்கி வ்ளாக் பண்ணவே முடியல ஸோ இது எப்படின்னா என்னோடய ஃபேவரட் ரூம் மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க கரெக்டாக வந்து ஒரு கார்னர் சோஃபா கந்த பக்கமாக ஒரு சின்ன கேப் இருந்ததுனால டேபிளோட ஒரு குட்டி ரூம் மாதிரி செட் ஆகிடுச்சுங்க டேபிள் வந்து வாங்கினது எனக்கு சூப்பர் திருப்தி நல்லா ஷேக்கி கூட இல்லாமல் நல்லா இருக்குது கீழே ஒரு குட்டி ஷெல்ஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து ஒரு ட்ராயர் இருக்குது என்னோடய ஐட்டம் ஃபுல்லாக இப்போ அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சுங்க ஸோ ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக உட்காந்துப்பேன் மற்ற டைமில் கீழே கச கசன்னு இல்லாமல் எடுத்து மேலே வச்சுருவேன் இது ஒரு புது மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை டாப்பு கீழே ஒயிட் வந்து பேண்ட்டு ஒரு புது மாடலாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் முடிச்சுட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன மிஷின் என்ன மிஷின்னு ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இது வந்து ஜெனோம் த்ரீ நைன் செவன் அப்படிங்கிற மாடல் தாங்க நம்ம ஊரில் உஷா ஜெனோம்னு தான் இருக்குது அது என்ன மாடல் எனக்கு தெரியாது இது வந்து நார்மல் இது மேட் இன் ஜப்பான் இது இந்த மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ங்க இது வந்து கமர்ஷியலாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டு யூ யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஸோ செடியோட கே நான் அன்றைக்கே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேங்க ஒரு ஃப்ளாகில் கூட இருந்த செடியை தூக்கி போகணுன்ட்டு பார்த்தா நிறைய மாவு பூச்சி வந்துச்சுங்க அந்த செடியை தூக்கி போட்டுவிட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கற்பூர வள்ளி செடி புதுசாக கொண்டு வந்து வச்சேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து அது வந்துட்டு இப்போ வேர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க லன்ச் டைம் வந்துச்சுங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அரௌண்ட் ஆக போகுது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இன்றைக்கி சமைச்சிடணும் ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்ணுன்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சமைச்சோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் பேசிட்டு அப்படி லேட் ஆகிருங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒன் கேஜி சிக்கன் வாங்கியிருக்குங்க ஒரு ஹாஃப் கேஜிக்கு மேலே வந்துட்டு குழம்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகிறக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ரெண்டு தான் பிளானுங்க மெயின் டிஷ் ரெண்டு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை தக்காளிங்க அரை தக்காளினா குட்டி தக்காளிலேயே அரை தக்காளி தான் எடுத்துருக்கேன் நான் இந்த அரை கிலோ சிக்கனுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை வேக்காடு சிக்கனை குழம்புக்காக வேக வச்சுருக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதில் வந்து சின்ன துண்டு பட்டை அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு வறுக்கணுங்க சுத்தமாக வந்துட்டு அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாசமே இல்லாமல் இருக்கணும் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த அரை தக்காளி பழத்தையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த சுறுசுறுன்னு காரத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அதுக்காக தான் தக்காளி பழம் இதுவும் வந்து போட்ட
ஒரு பத்து பல் பூண்டு அந்த பூண்டில் பாதி அளவுக்கு இஞ்சி எல்லாம் எடுத்து ஒன்றா போட்டு வச்சுருக்கேன் கூடவே சின்ன துண்டு பட்டையும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணையும் சேர்த்து இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணுங்க இன்றைக்கி வந்து மிளகு வந்து வறுக்க போகிறதில்ல ஆல்ரெடி வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மசால் தூள் வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பெல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்குதுங்க அந்த லிங்க்கும் இருக்குது இல்லை நீங்கள் அரைச்சி தான் வைப்பீங்கன்னா அந்த லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்காக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே டைமில் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு சிக்கன் வந்து ஒரு விசில் வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க அந்த சிக்கனுக்கு ஏழு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹோம் மேடு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மசாலாவில் மூணு ஸ்பெஷல் இருக்குங்க என்னென்னா இதில் வந்து வெறும் கான்ஃப்ளார் மாவு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னுமே வந்து ஸ்மெல் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி அந்த லீஃப்களை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது கலருக்காக கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணல கஸ்தூரி மிளகாய் வாங்கி பவுடர் பண்ணி அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ கலரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிரைட் ரெட் கலரில் வருங்க இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக எந்த எலுமிச்சை பழமாக எக்காக எதுவுமே போட தேவையில்லைங்க சிக்கன் கழுவி புழிஞ்சதுக்கப்புறமா இருக்கிற தண்ணியிலையே இது நல்லா போய் கோட்டாயிக்கும் ஸோ நல்லா உங்களுக்கு கை புறல்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிச்சிட வேண்டியதுதான் ஸோ இந்த மசாலா தூளை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஊரட்டும் அதுக்கப்புறமா குழம்பு வச்சிடலாம் குழம்புக்கானதாக அரைச்சிக்கலாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கருவேப்பிலை அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணினது இதை நம்ம வீட்டு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறனால நல்ல தலை நிறையா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து போட்டிருக்கேங்க அஞ்சு ஸ்பூன் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு தேங்காய் வந்து மூணே ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணணுங்க தேங்காய் நிறைய போட்டால் கோழி குழம்பு நல்லா இருக்காது மூணே ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காயும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாங்க பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அரை வேக்காடு வெந்துருக்குங்க ஸ்டவ் ஆஃப் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கிற நல்ல மைய அரைக்கணுங்க அப்போ தான் குழம்பு வந்து நிறைய ஆகும் உங்களுக்கு அந்த பேஸ்ட்டை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் லைட்டாக ஒரு காரம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த குட்டி பா பாதி தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லா நீங்கள் வைக்கும்போது தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தண்ணி மாதிரியே ஊற்றி வைக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு கெட்டியாயிக்கும் குழம்பு வந்து தண்ணி மாதிரியே ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விசில் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கும்போது கரெக்டாக நல்லா திக்காக ஆயிக்குங்க உங்களுக்கு குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடும்போது கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் குக்கரில் வச்சு வேக வைப்பீங்கன்னா ரெண்டு விசில் குக்கரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு மல்லித்தலை ஆட் பண்ணாதீங்க மிளகு வாசத்தை அடக்கிடும் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசில் வச்சிடலாம் குழம்பு மனை இப்போவே நல்லா வருதுங்க ஸோ அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கடலை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவை பொறிச்சுட்டே இருக்கும் மேலே சீரியஸாக சொல்கிறேங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு ஹோட்டலில் கொடுக்குறா எக்ஸாக்ட் அதே டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு என்ன வீட்டில் சமைக்கும்போது அந்த ஃப்ளேவரில் சாப்பிட்றக்கு இனிமேல் தேகட்டாமல் சாப்பிட்லாங்க ஸோ நல்லா வேக விட்டு முறு 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 ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அப்போ கலரை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் கலராக இருக்குதுன்ட்டு ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி 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 இப்போ வந்து நான் வெங்காயமும் லெமனும் கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டே ஹால் மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சமைக்க ஆரம்பித்தது ஒரு மணி ஒன்றே ஹால் ஆகிடுச்சு ரெண்டே ஒன் ஹவரில் கரெக்டாக இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோங்க ஸோ குழம்புக்கு வந்து நான் தாளி பொண்ணு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தேன் என்னென்னா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு வர மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு தாளிப்பு போட்டுவிட்டேன் கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவ்வளோதான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூடவே வெங்காயம் லெமன் ரைஸு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டு வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறனால நான் வேறு இன்றைக்கி கீழே இருந்துச்சுட்டேன் போய்
எங்கே வந்திருக்கோன்னா நம்ம வீட்டிலேருந்து ரைட் சைடு ஒரு ரோடு உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் அந்த ரோடு வழியாக கார்னிஷ் பீச்சை தாண்டி இங்கே வரணும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரூட் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள் மரினா மால் இது அபுதாபிலே எனக்கு இந்த மால் வந்து ஃபேவரட் மாலுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல பெரிய மாலுங்க இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான என்டர்டெயின்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ மால்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த கேரி ஃபோர்லாம் இங்கே தான் இருக்குங்க இங்கே மட்டும்தான் அந்த காடைக்குருவி கறி கிடைக்குங்க இதுவும் வந்துட்டு அது ஃப்ரோசன் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்துடலாம் நாளைக்கு போட்ட வேண்டியதான் அதோடய இன்டீரியர் ஒர்க்கெல்லாம் பாருங்களேன் ஜூம் ஜூம் அந்த அளவுக்கு போகிற அளவுக்கு நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் இதை தான் என்னோடய ஹஸ்பண்டு இப்போ தான் லைட்டாக ஃபேஸ் காமிச்சிருக்காங்க இப்போ மேலே போகலாம் மூவிக்கு டைம் ஆகிடுச்சு இந்த மால் பார்த்திங்கன்னா பெரிய கொடை குளுக்கிற குட்டி மால் மாதிரி தெரியுங்க அந்த அளவுக்கு அந்த கொடையே நல்ல பெருசு இங்கே வந்து ஒரு ஜெயிண்ட் ஃபீல் ஒன்று இருக்குங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல பெருசு நம்ம ஊரில் அந்த கோயம்புத்தூர் எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா பெரிய ஜெயிண்ட் ஃபீல் இருந்து அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நான் போனதே கிடையாதுங்க இங்கே போனதில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வரும்போது இங்கே ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்போயே கேமரா தூக்கிட்டு ஸோ இனி கீழே வரும்போது எடுக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பத்து நிமிஷமாவது முன்னாடி கிளம்புடுங்க நான் என்ன நினச்சேன்னா மால்லாம் போய் பொறுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிலிம் போகலான்னு யோசித்தோம் எனக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி மூவி போகிறேன் எனக்கு சம போருங்க அவனுக்கு பிடிக்காதனால கூட போயிட்டுருக்கேன் பாப்கார்னுக்காக போகிறேன் அப்படி கூட சொல்லலாம் வெயிட்டிங் ஃபார் டிக்கெட் பாப்கார்ன் அந்த மாதிரி நின்றுருக்குறேங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே கியூ தான் அது நம்ம குட்டி பையனால் தாங்கவே முடியலங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வா சீக்கிரமாக வான்ட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த கைப்பிடியில் நின்று தொங்கிட்டு நின்றுருக்கான் ஆனால் நாங்கள் அன்றைக்கி போன டைமில் சீரியஸாக போன நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நைட் டின்னர் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீட்டுக்கே வந்துட்டோம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ரைஸ் வச்சுருந்ததுனால எல்லாம் வந்து தயிர் ஊற்றி நைட் சாப்பிட்டு வச்சுங்க அவ்வளோதான் மதியமே ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டோம் அதனால் வந்துட்டு நைட்டும் வெளியில் சாப்பிட்றக்கு சுத்தமாக தோணல இந்த வ்ளாக் வந்து இதோட முடிதாங்க நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாக் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட பிஸி மார்னிங் ரொட்டீனை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மேக் இன் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ